ஹலோ கைஸ் சார் நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா முட்டல் அருவி நம்ம பார்த்தோம் பார்த்து முடிச்சு ஆத்தூர் சேலம் பைபாஸ் ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மைதிலி மேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அவங்க ரொம்ப பழைய ஆளுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷமாக நடத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய பிரான்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே பைபாஸில் போட்டிருக்காங்க அதை தான் நான் ஃபுட் ரிவியூ பண்ணலான்னு வந்திருக்கேன் சாப்பிட்டு பார்த்து ஃபுட்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் நான்வெஜ் தான் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா நான் போகலாமா மைதிலி மேஸில் போய் சாப்பிட்டு பார்த்து என்னென்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா வாங்க என் பெயர் கோபால் என்னுடைய வயது இப்ப அறுபத்தி ரெண்டு எத்தனை வருஷமா பிசினஸ் பண்ணிருக்கீங்க நூறு வருஷம் இருக்கும் சார் நூறு வருஷம் ஆமாங்க தாத்தா உருளி நாக்கியர் ஹோட்டல்னு அந்த காலத்துல அதுக்கப்புறம் சின்னசாமி நாக்கியர் என்னுடைய அப்பா அவரு ஹோட்டலு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய காலத்துல இந்த மைதிலி மேஸ்ன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எங்களுடைய தாத்தா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது எந்த தொழில வேணாலும் தப்பு பண்ணலாம் ஆனா இந்த உணவு சம்பந்தப்பட்டதுல மட்டும் தப்பே பண்ணக்கூடாது நல்ல உணவா தரணும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அந்த விலை கூட அதிகம் ஒருத்தர் ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு எங்களுக்கு எங்க தாத்தா சொல்லி கொடுத்த மந்திரம் அது அதனால எங்க கடையில நியாயமான விலை தரமான உணவு வீட்டு சமையல் சமைக்கிறது எல்லாமே எங்களுடைய கொத்தமல்லி தூள்ல இருந்து மிளகு தூள்ல இருந்து மஞ்சத்தூள்ல இருந்து மிளகா தூள்ல இருந்து சொந்தமா அரைக்கிறோம் இந்த சிக்கன் மசாலா மட்டன் மசாலா கடையில சத்தி மசாலாலாம் விற்கிறது அதெல்லாம் வாங்கி போட மாட்டோம் சொந்தமான மசாலா போட்டு மிக தரமா செய்யறோம் எங்களுடைய ஸ்பெஷல் ஐட்டம் சொல்ல போனாங்கமா அந்த காலத்துல ஜெயலலிதாமா சாப்பிட்டாங்க தலக்கறி போன்லெஸ் அருமையா இருக்கும் எல்லா மினிஸ்டரும் சாப்பிட்டுருக்காங்க ஸ்டாலின் உள்பட சாப்பிட்டுருக்காங்க ஆனா கடையில இல்ல டிராவல்ஸ் பங்களால போய் நான் சர்வீஸ் பண்ணுவேன் கலைஞர் சார் கொடுத்திருக்கேன் அன்பழகன் சார் கொடுத்திருக்கேன் இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே கொடுத்து ரொம்ப நல்ல பேர் வாங்கியிருக்கேன் இந்த வளர்ச்சிக்கு அந்த தலைவர்கள்லாம் சாப்பிட்டதுனால நம்ம தலைவர்கள்லாம் வந்து சாப்பிடுறாங்கன்ட்டு தொண்டர்கள்லாம் வந்தாங்க அது படிப்படியா வளர்ந்து வந்தது நிறைய <laughs> 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 கமல் சார் தான் இதுக்கு விதை போட்டாருங்க எண்பத்தி அஞ்சுல நான் வீட்டுல இருந்து வெளியா வந்த பிறகு எனக்கு கொஞ்சம் காசு எல்லாம் கஷ்டம் வந்ததுங்க ஏன் கோபால் நட்பணி இயக்கத்துக்கு வர்றதில்லன்னு கேட்டாரு அந்த மாதிரி கமல் சார் அப்ப கூப்பிட்டு எனக்கு ஒரு காஃபி பார் வைக்க பணம் கொடுத்தாரு ஆனா விதை கமல் போட்ட விதை தான் இது
ஹலோ கைஸ் சார் இப்போ நம்ம மைலி மெஸ்ஸில் இருக்கோம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு மதியம் வந்துருந்தா இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் எடுத்துருக்கலாம் நான் அவங்களே சொல்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் ஈவினிங் ஸ்பெஷலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இட்லி பாயா ஐட்டம் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறாங்க நீங்களும் <laughs> ஸோ இப்போ இவ்வளோ ஐட்டம் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் ஒரு சாம்பிள்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கோம் சாப்பிட்டு போகணுன்னா சாப்பிட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இட்லி இதில் வந்து மட்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டுவும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி சாப்பிட்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்லியில் ஸோ மட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்கு உங்களுக்கு இட்லிக்கு தொடங்கும்போது அந்த கிரேவி ஐட்டம் நல்லா தூக்கலாக காட்டுது மட்டனும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வாயில் வச்ச உடனே ஒன்று உங்களுக்கு அப்படியே நாலு நாக்கில் ஈஸியாக இறங்கிடுது உங்களுக்கு காரமும் கரெக்டான லெவலில் இருக்குது உங்களுக்கு இட்லிக்கு கம்பைன் பண்ணும்போது அந்த இட்லிக்கு இருக்கும் காம்பினேஷன் நல்லா இருக்குது அதை தான் அவங்க சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஸோ வழக்கமாக நம்ம வந்து சாப்பாடு வாங்கிட்டு நம்ம அதில் வந்து நான்வெஜ் ஐட்டம் கம்பைன் பண்ணி சாப்பிட்டு வைப்போம் நம்ம ஈவினிங் டைம் ஆனதுனால நம்ம டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றபோது இந்த இட்லியில் தோசை வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு அந்த மட்டனை வச்சு பண்ணும்போது நல்லாவே இருக்குது அந்த கிரேவி ஐட்டமும் நல்லா இருக்குது ப்ளஸ் இந்த மட்டனும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துருக்கு அடுத்த போது பாருங்கள் நல்லா அதை பிரிஞ்சுட்டு வருது பாருங்கள் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இட்லியில் சாப்பிட்டு பார்த்துனப்போ அதே காம்பினேஷன் வந்து மட்டனும் இந்த தோசையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்ப்போம் கல் தோசை கொடுத்துருக்காங்க கல் தோசை நம்ம நார்மலாக வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரியான இருக்கிறதா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது என்னுடைய கையில் ஆறு பேர் தான் சாப்பிட முடியும் என்னுடைய மூச்சு எடுத்து நான் நடத்தும் போது ஆறு பேர் தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய ஸ்தாபனம் ஆகிறதுக்கு நல்ல சரக்கு தரோம் நேர்மையாக தரோன்றதுனாலே கஸ்டமர் தேடி சென்னையில இருந்து புறப்படும் போதே இன்னைக்கு சென்டர் மைதலி மெஸ் அப்படின்னு புறப்படுவாங்க கோவையில இருந்து புறப்பட்டாலும் அப்படிதான் பெங்களூர்ல இருந்து புறப்பட்டாலும் அப்படிதான் சேலத்துல இருந்து சாப்பிடறதுக்கு மட்டுமே இங்க வருவாங்க இந்த கிரேவி ஐட்டம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு திக்கா இருக்கு உங்களுக்கு சார் இதுலேயே வந்து அடுத்து வந்து வான்கோழி கொடுத்துருக்காங்க வான்கோழி வருவெல்லாம் நம்ம இதுல நார்மலாவே கிடைக்காது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஸ்பெஷலாவே செய்யறாங்க என்ட்ரன்ஸ்ல பாத்திருப்பீங்க அவங்க நிறைய பேர்ட்ஸ் இந்த கோழி எல்லாமே வச்சுருக்காங்க ஸோ எங்கள் அவங்களே வளர்க்குறாங்க வளர்த்து சமையலுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க பர்சனலாகவும் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த வான்கோழியில் நான் இங்கே தான் கேள்விப்படுறேன் ஆத்தூரில் இந்த ஹோட்டலில் தான் நான் கேள்விப்படுறேன் மற்ற இடத்துல நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இல்லை நான் ஆத்தூர் வந்திருக்கேன் வரும்போது பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆப்போசிட்டில் சாப்பிட்டு போவேன் பட் வான்கோழிலாம் நான் சாப்பிட்ட மாதிரி கேட்ட மாதிரி தெரியல நார்மலாக வந்து மட்டன் இருக்குன்னு அவங்க சிக்கன் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பட் இதெல்லாம் இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக கிடைக்கிறது வந்தீங்கன்னா இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வான்கோழி பீஸு அவர் சாஃப்டாக வருது இதில் என்னென்னா எலும்புலாம் கொஞ்சம் நிறைய தெரியுது உங்களுக்கு நான் வான்கோயிலாம் அவ்வளோ சாப்பிட்டு தெரியுது இதை சொல்ல போனால் இதான் ஃபஸ்ட் டைமு நான் வழக்கமாக போனேன்னா இந்த மட்டன் சிக்கன் தான் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகியிருக்கோம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான இதுவும் வேணுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் வீட்டில் தான் செய்யணுன்றது போல இங்கே வந்தும் இதெல்லாம் இருக்குன்றதுனால வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ வெறுமே எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் டேஸ்டாக இருக்குது இதில் நமக்கு பரோட்டாவோ சரி இட்லி இட்லியோ சரி எந்த காம்பினேஷனோ நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் இட்லியோட சாப்பிட்றேன் வான்கோழி
உழைப்பு என்னுடைய மனைவி உமா கடுமையான உழைப்பு அவங்க தான் அடுப்புக்கிட்டு வந்து தமிப்பாங்க நான் சப்ளை பண்ணுவேன் எங்க அம்மா காசு வாங்கி போடுவாங்க இப்படிதான் இந்த கடை பெருகிற பெருகிடுச்சு சார் இப்போ அடுத்து வந்து வந்து நம்ம வந்து ஈரல் மட்டன் ஈரல் வந்து பார்க்குறோம் அதாவது ஸோ தோசையோட சாப்பிடுவோம் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் தோசை பரோட்டா இல்லை இட்லி இதில் எந்த காம்பினேஷனில் வேணாலும் இந்த ஐட்டமாக கலக்கலாம் ஸோ ஈரல் தனியாகவே கிடைக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு மட்டன் ஈரல் சொல்லிவிட்டு பார்க்கும்போதே பாருங்கள் நமக்கு நாக்கில் எச்சி ஓடுற அளவுக்கு இருக்குது ஈரலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வெறும் மட்டனை சாப்பிட்றது போல் ஈரலை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் மெயினாக மட்டன் ஈரல் உங்களுக்கு நல்லது சிக்கன் ஈரலோட மட்டன் ஈரல் வந்து நீங்கள் உடம்பு அந்தளவுக்கு ஹெல்த்தி ஸோ ட்ரை பண்ணலாம் இது மட்டும் நீங்கள் ஈரல்னு சொல்லி தனியாக ட்ரை பண்ணலாம் அதுதான் உங்களுக்கு காமிக்கிறது தோசையோட எல்லாத்தையும் <laughs> 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 ஒருத்தி யூஎஸ்ல இருக்கா ஒருத்தி மலேசியால இருக்கா ஒருத்தி சென்னையில் இருக்கா இருந்தாலும் எல்லாம் இந்த கடை அவங்க தான் பார்த்துக்கணும்னு எல்லாத்தையும் வர சொல்லி கடையை நடத்த கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சார் ஈரல் பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்ததாக வந்து பார்க்குறது வந்து உங்களுக்கு தலகரி போன்லெஸ் தலகரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு சரிங்களா ஸோ குழந்தைங்களாம் வந்தாங்கன்னா எதுவுமே அதுக்கு அது எலும்பெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அதுவும் பரோட்டா காம்பினேஷனில் பண்ணும்போது நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ பரோட்டா எடுக்கிறேன் பாருங்கள் பரோட்டாவே வந்து உங்களுக்கு பூ மாதிரி ஒரு அழகாக இது பண்ணியிருக்காங்க அதில் எடுத்து நார்மலாகவே தலைகரினாவே சாஃப்டாக இருக்கும் இதில் அவங்க வந்து போனில் எடுத்துகிட்டு கொடுக்கும்போது இன்னும் வேறு லெவலில் இருக்கும் இது ஒரு ஸ்பெஷல்னு சொல்ல போனால் அந்த கிரேவி ஐட்டமில் தான் பயங்கரமாக கலக்கிறாங்க எந்த ஐட்டமாக இருந்தாலும் கிரேவி வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக திக்காக இருக்குது இப்போ எத்தனை பிரான்ச் வச்சுருக்கீங்க ரெண்டு பிரான்ச்சு தாங்க ஃபியூச்சரில் எதாவது பிளான் இருக்குங்களா இல்லைங்க நிறையா பிரான்ச் வச்சு அந்த மாதிரி நேர்மையான தொழில் செய்ய முடியாது அள்ளி போடுறது கிள்ளி போடுற மாதிரி ஆடுங்க ஒரு குண்டானோட வந்தாங்கன்னா அப்படி கரண்டியோட அள்ளி போடுவோம் கறியா இல்ல இப்ப உங்க சாப்பாடு ஆத்துர் மக்கள் மட்டுமே சாப்பிட்டா எப்படி போதும் சார் அதாவது பெருசா நம்ம செய்யணும்னு ஆசை இருந்தா கூட நேர்மையா செய்யணும்னா ஒண்ணு ரெண்டு இருந்தா நேர்மையா செய்ய முடியும் ஒரு பத்து கடை பாஞ்சு கடைன்னும் போது நாங்க வந்து அன்னைக்கு ஆடு அறுத்து புதுசா கறி கொடுக்குறோம் அப்ப வந்து அந்த கறி மனம் நல்லா இருக்கும் பெரிய கடைன்னும் போது அவன் என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா சீசர்ல வச்சுப்பாங்க சீசர்ல வைக்கிறது அந்த மனம் வராது நாட்டுக்கோழியா டெய்லி இருபது கோழி அறுத்துக்குவோம் ஆடா டெய்லி மூணு ஆடு ரெண்டு ஆடுன்னு அறுத்துக்குவோம் பால் கூட பாருங்க நாட்டு பத்து மாடு சொந்தமா பால் வச்சு நாங்க கறந்துக்கிறோம் தயிர் கூட பாக்கெட் பால் போட மாட்டோம் ஏற்கனவே இவ்வளவு ஐட்டம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் இதுல இன்னொரு ஸ்பெஷல் எடிஷன் சொல்லிட்டு அவங்க ஒண்ணு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முட்டை லாபா சோ முட்டை லாபான்னு சொல்லிட்டு அதையும் வச்சிருக்காங்க பாருங்க பார்த்தா வித்தியாசமா இருக்கு முட்டை லாபா நான் முட்டை லாபா சாப்பிட்டது இல்லை இப்போ நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதான் பரோட்டா முட்டை அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளே வந்து ம சிக்கன் கிரேவி இல்லை ஆனியன் உள்ளே கலந்து போட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமான காம்பினேஷன் இது ஸோ பார்க்கும்போதே நம்ம கேக்கு இதில் வந்து கடையில் பார்த்தீங்கன்னா பப்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தெரியுது பட் ஆனால் சாஃப்டான பப்ஸ் மாதிரி இருக்குது முட்டை லாபாவும் நீங்கள் மற்ற இடத்துல கிடைக்குமான எனக்கு தெரியல ஆத்தூரில் இங்கே வந்து கிடைக்குது கண்டிப்பாக இதையும் ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ எங்களோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னாலே எல்லாம் அந்த புது புது ஐட்டமாக வச்சுருக்காங்க ரெண்டு மூணு ஐட்டம் வந்து ஸ்பெஷலாக வச்சுருக்காங்க மற்ற ஹோட்டல் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஷோ பின்னாடி இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஐட்டத்தில் தான் அவங்க வந்து முன்னாடி இருக்காங்கன்னு சொல்லுவேன் ப்ளஸ் அந்த கிரேவி ஐட்டம் வேறு லெவலில் இருக்குது ரொம்ப திக்காகவே இருக்குது திருப்பி திருப்பி நான் சொல்கிறது ஸோ முட்டலாக பார்க்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டுக்கால் பாயா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்க அந்த இதுவே
ஆக்லி சூடு அளவுக்கு இருக்கா ரைட் அதை வச்சுட்டு இந்த கிரேவி ஐட்டத்தை கலந்து சாப்பிட்டு போகும் பரோட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணும்போது அது பிரிக்கும் போதே அது ரொம்ப சாஃப்டாக வருது உங்களுக்கு நாங்கள் பார்த்தா அது பரோட்டா ஃபீலிங்கே தெரியல கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இது வேறு லெவலில் இருக்குது அந்த முட்டை அப்புறம் அந்த பரோட்டா அதுவும் அந்த சாஃப்ட்னஸ்ஸு அதோட இந்த கிரேவியும் கலந்து சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் அந்தளவுக்கு தூக்கி கொடுக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா தோசை ப்ளஸ் கறி காம்பினேஷன் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதை விட இந்த முட்டை லாபா காம்பினேஷனில் ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப சிறப்பு தலைக்கறி மட்டன் வந்து எங்கேயுமே இல்லாத அளவுக்கு இங்கே நல்லாயிருக்கும் அதில் எலும்பு இல்லாமல் தருவோம் மட்டன்லேயும் சூப்பாக மட்டும் தான் இருக்கும் தலைக்கறிலையும் எலும்பே இருக்காதுங்க அது அதுல ரொம்ப நல்ல பேரு புதன்கிழமான கருவாட்டு குழம்பு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அது இப்ப மொச்சக்கா சீசனுங்க நல்லா மொச்சக்கா கத்திரிக்காய் போட்டு கருவாட்டு குழம்பு வீக்கெண்ட்ல ஃப்ரீயா இருக்கீங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து ஆத்தூர் ஆளா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வீக்கெண்ட்ல ஒரு நாள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு அதுவும் நான் சொன்ன மாதிரி முட்டை லாபாவோட இந்த கிரேவி ஐட்டம்ல இந்த நான்வெஜ் ஐட்டம்ல எந்த ஐட்டம் ஆனாலும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் அது நான் மெயினாக சொல்கிறது அவுட்டரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா பைபாஸில் அங்கே இருக்கிற ஒரு அவங்களுக்கே ரெண்டு பிரான்ச் இருக்கு அங்கே வந்து ஃபுல்லாக டிராஃபிக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு வண்டி நிறுத்துறது கூட எதாவது இருக்காது பட் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர்ட்ஸு அப்புறம் அந்த டாக்ஸ் எல்லாம் கூட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு போகலாம் குழந்தைங்களாம் வந்துன்னா ஆசையை விரும்பி பார்ப்பாங்க அதெல்லாம் அது கூட விளையாடணும்னு தோணும் அவங்களுக்கு தான் ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு அப்படியே சும்மா வந்து இங்கே சாப்பிட்டு ஒரு வீக்கெண்டில் வந்து சாப்பிட்டு கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஹோட்டல் டைமிங்னா எந்த டைம் காலையில் செவன் தேர்ட்டிக்கெலாம் டிஃபன் அப்பயே போட்டி மட்டன் செவன் தேர்ட்டிக்கு ஆமாம் செவன் தேர்ட்டிக்கே ரெடி ஆகிடும் இட்லி தோசையோட பதினோரு மணிக்கு மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி நாட்டுக்கோழி பிரியாணி வான்கோழி பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் அதில் சிறப்பு என்னென்னா மட்டன் பிரியாணிக்கு ஜீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணிக்கு பாசுமதி ரைஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் அதனால் அந்த தரமும் மற்ற கடங்க மாதிரி ஒரே பிரியாணியில எல்லாத்தையும் வச்சு வச்சு தருவாங்க அது நாங்க செய்யறது இல்லைங்க ஏன்னா நாங்க ருசியா சாப்பிடுறவங்க அதனால எங்களை மாதிரியே எல்லாருமே ருசியா சாப்பிடுறவங்க இருந்தாங்கன்னா அது கரெக்டா இருக்கும் தம்பி வளர்த்துருக்கீங்க அப்படிதான் ஆமாங்க செல்ல பிள்ளைங்க சின்ன வயசுல இருந்தே முழுக்கோழி கொடுத்தே வளர்த்துட்டு இருக்கீங்க சொன்னா பிள்ளை நாலு பரோட்டா சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட்டுக்கால் இருக்கு தனியா இவ்வளவு பெருசு உரிக்கிறதே கஷ்டம்போது கடிச்சு தான் சாப்பிடணும் பிளாக் ஒன்றும் பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் ஆத்தூர் முட்டல் ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது பார்த்து கடிக்கிறது வரல நல்லா பெரிய துண்டாக போட்டிருக்காங்க இந்த ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டாலே வைஃப் ஃபுல்லாக இடம் போல இருக்கு பெரிய ஃபைட்டே நடக்குது ஸோ ராஜ் கிரண் மாதிரி தான் சாப்பிடும் போல இருக்குது இது கையில் சண்டை போட்டால் வேலைக்கு ஆகல வாயில் தான் சண்டை போடணும் போல இருக்கு சொன்ன மாதிரி அப்படி தான் இருக்குது இந்த பீஸ் இந்த பீஸ் தனியாக கட்டி கடிச்சு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கறி தனியாக சாப்பிடணும் இந்த கறிக்கு இந்த கறிக்கு நடுவில் சதை தான் கையிலலாம் நீங்கள் பிரிக்கவே முடியாது யாரும் சண்டை போட்டு வேலைக்கு ஆகலன்னு சொல்லிட்டு வாயில் சாப்பிட்ட பிறகு தான் வேலைக்கு ஆச்சு பழுவில் கடிச்சு இதுனா அந்த சதை நல்லா ஈஸியாக வந்துடுச்சு கை ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஆட்டுக்கால் இதுவே டேஸ்ட்டே தனி உங்களுக்கு அந்த சதையே வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கு சிக்கன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி லா சும்மா நார்மலாக அப்படி கடிச்சாலே வந்துடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சதையே நம்ம பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு பழுது ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் இருக்க முடியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து கறி இருக்கும் அதை கடித்து தட்டி சாப்பிடுவாங்க அது பட்டு முடியுமான்னு தெரியல ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் வந்துடுச்சு முடியாதுன்னு நினச்சேன் ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு கறி வரும் அதை தட்டி சாப்பிடுவாங்க இதை உருவாங்க பட் இந்த சைடே நம்ம அதை கடிக்கணும் கேட்குதா சவுண்டு கேட்குதா எந்த அளவுக்கு சண்டை போடுறோம் பாருங்கள் வந்துடுச்சு ஸோ இதுதான் இந்த ஆட்டுக்கால் பாயாவில் இருக்கிற ஒரு பெரிய விஷயமே என்னென்னா அந்த சதையை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இந்த கறி இந்த இந்த சைட்லேயும் இந்த சைட்லேயும் கடிச்சிட்டு அதில் உள்ளே உறிஞ்சனால் அந்த டேஸ்ட் வரும் அது வந்து ஒரு சதை வரும் அது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் முடிச்சாச்சு ஸோ இது சாப்பிட்டுதே நம்ம வீட்டில் சண்டேஸ் ஆனால் 
இந்த சிக்கன் மட்டன் எடுத்து சாப்பிட்றது போதெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து வெயிட்டா நாலு ஐட்டம் வாங்கி நாலஞ்சு ஐட்டம் வாங்கி கட்டிட்டு ஒரு வாரத்துக்குல ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு நான்வெஜ் பக்கமே போகக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் ஒரு ஐட்டம் அதோட இந்த மாதிரி வான்கோழி மட்டனு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிவரு ஒரு ஐ நாலு ஐட்டம் சாப்பிட்டீங்கன்னா போதுன்ற மாதிரி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம் தோணும் அந்த அளவுக்கு மென்டலாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுவீங்க அதே மாதிரி ஏழைங்களுக்கு மாதமே மூணாயிரம் மூணு வேலையும் முப்பது நாளுக்கு அன்லிமிட்டெடுக்கு வேலையில் இருக்கிற பசங்களுக்கு மாசம் மூணாயிரம் படிக்கிற பசங்களா இருந்தா மாசம் ரெண்டாயிரம் அவங்களுக்கு என்வியோட சாப்பாடு என்னால முடிஞ்சது இன்னும் ஒரு படிக்க வைக்கிறோமா அவங்களுக்கு ஒரு சாப்பாடு போடணும்னு அது எங்க தாத்தா எனக்கு கத்துக் கொடுத்ததுங்க ஒரு லீன் ஆக்கியாரு அவரு தான் இந்த விஷயம்லாம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் என்னுடைய பர்சனலான ஒரு இதுனா கறி ஐட்டம்லாம் வேற லெவலில் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து அவங்க சாம்பிள்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா முயல் வச்சிருக்காங்க அப்புறம் காடை புறா இந்த ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்காங்க பட் நான் மதியம் டைமில் வந்ததுன்னா அது எல்லாமே உங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சிருப்பேன் பிரியாணி ஐட்டம் லன்ச்சில் வந்து நான்வெஜ் ஃபிஷ் இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ இப்போ அதில் ஒரு நாலு சாம்பிள்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் அது ஒரு டேஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதில் நான் சொன்ன மாதிரி முட்டை லாபாவும் அந்த கறி காம்பினேஷனே வேறு லெவலில் இருக்குது ஆட்டுக்கால் பாயா பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் அது கூட ஃபைட் பண்ண வேண்டிய லெவலில் தான் இருந்தது நல்ல டேஸ்ட்டு இப்போ மற்ற ஹோட்டலில் கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த பேர்ட்ஸு டாக்ஸ்லாம் வளர்த்துட்டு இருக்கீங்க அது என்னென்னா குழந்தைங்க வந்த உடனே ஒரு இட்லி சாப்பிட்டா ஒரு தாய்க்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அதுக்கோசரம் அந்த பேட்ஸ் காமிச்சிட்டு அவங்க இட்லி டாக் எல்லாம் காமிச்சிட்டு ஊட்டுவாங்க அப்ப என்னன்னா புறப்படும் போதே அவங்க அந்த கடைக்கு போலாங்க நம்ம குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு எண்ணங்கள் வரும் அதுக்கு ஒண்ணுங்க யாருக்குமே பிடிக்காத விஷயம் பேட்ஸ் டாக் அனிமல்ஸ் பெட் அனிமல் யாருக்குமே பிடிக்காதவங்க நைன்டி பர்சன்ட் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அதனாலேயே அதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் எனக்கும் கடையில சில டென்ஷன்கள் வந்தா அது கூட விளையாண்டா ஆத்தூர் மக்களா இருந்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட்ல ஒரு நாள் வந்து சாப்பிட்டு போறனாலும் கண்டிப்பா இதை கிட்ஸோட கூப்பிட்டு வந்து சாப்பிட்டு பாருங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேல்மேலும் இன்னும் வளரணும் நாங்க எதிர்பார்க்கறோம் தமிழ்நாட்டுல வரணும் நீங்க தான் சின்னதா இந்த சர்வீஸ் ஆத்தூர்லயே கொடுக்கணும் பார்த்தா அப்படி ஒரு ஆசீர்வாதம் இருந்தா என் பொண்ணுங்க செய்யணும் அப்படி ஒரு என்னுடைய பொண்ணுங்க செஞ்சதுன்னா நான் வரவேற்கிறேன் வேணாம்னு சொல்ல எனக்கு ஏஜ் அறுபத்தி ரெண்டு ஆயிடுச்சு என்னுடைய கெப்பாசிட்டி ஆத்தூருக்குள்ளே முடிச்சுக்கிறேன் இளைஞர்கள் வழிவிட்டு அவங்களுக்கு வழிவிடுவோம் அவங்க இன்னும் எத்தனை பிரான்ச் வேணாலும் ஆரம்பிக்கணும் எத்தனை ஆரம்பிச்சாலும் நேர்மையா தொழில் செய்யணும் அது ஒரு முக்கியம் சோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் இதுக்கு மேல என்னால முடியல திருப்பி வந்து சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஹோட்டல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்ல உங்களுக்கு அவங்கள்ட்ட பேசி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க சாப்பிட்டவங்க டேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்தது இந்த கறி ஐட்டமு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது டேஸ்ட்டும் நல்லா அந்த கிரேவி ஐட்டம் தான் சொல்ல போனால் அந்த காம்பினேஷன் வேறு லெவலில் இருந்தது அதுக்காக தான் சொன்னேன் ஏன்னா வெறும் ஆத்தூர் மக்கள் மட்டுமே சாப்பிடக்கூடாது மற்ற ஏரியா மக்களும் இதை சாப்பிட்டு பயனடையணுன்றதுக்காக தான் அவர் சொல்கிறோம் ஸோ ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் வந்து சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்